सकाल नये सकले एकत्रित हलम उद्देश्य पद्मा मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी त्रय अबबाहिकाय विश्व बृहत्तम लवणाक्त मैनग्रोव बदीप सुंदर बने नदी जोरे तीनटे दिन भाजब और लुकिए थका कि पॉइंट देख जा पर्यटक प्राय अगोचरे कैनिंग स्टेशन थे चले गलम धामाखाली और कैनिंग धामाखाल समय लेगे प्राय पड़े एक घंटा मत और धामाखाली थे शुरू होत्रा सुंदर बने एड़ाओ रि जापन कर छोट एक द्वीपे कूमिरमारी छोट एक ग्राम और से केवलम्र एकटाई बागान बाड़ी और से ही बागान बाड़ी छोड़ टूरिस्ट केवलम्रमर जा दिन भोलार नये पंद्रह जन टीम और ये छोट एक लंच लंचे को तीन दिन घूरब लाले पा दीबी ना प्रथम भरे ठंडा परशु परशुदिन शुदुम्रे लंच जाए <laughs> जल शेष हो जाए जल चेस्ट कर मोटामुटी जोर कदम एड्डा चलते रसगोल्ला 
না না এটা ধামা খালি এই হচ্ছে লঞ্চের ভিতরটা আপাতত জানলা গুলো বন্ধ আছে খুলে দিলে ভালো হবে আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম আর মোটামুটি কতজনের ক্যাপাসিটি আছে শহর এখানে বেড দেখছি একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা বেড আছে হ্যাঁ আমাদের সরু খাড়িতে ঢোকাবেন তো দারুণ লাগবে তো বাঘ তো যেন ধরে নিয়ে আসবো ওর খুব ইচ্ছা বাঘ দেখার তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো কোথায় যাচ্ছি আমরা সুন্দরবন সুন্দরবন যাচ্ছি বলো তোমার স্পেশাল কিছু মন্তব্য স্পেশাল মন্তব্য বলে কিছু নেই তাহলে কেমন লাগছে ভালো লাগছে আরো ভালো লাগবে যদি বাঘ দেখতে পাই আমি তো আছি তোমার বাঘ দেখার কি দরকার এদিকে খাওয়া দাওয়া চলছে খুলে প্রশংসা করো এদিকে গেলে যাচ্ছি আর এদিকে যদি বেকি দিই তাহলে এদিকে যাবো দেখাবো একটু হালকা সামনে অটো আছে আসতে চলা অটো আসছে হর্নটা কোথায় আছে ভালো কথা হর্নটা কোথা থেকে বাজাও বললি বুঝে যাচ্ছে এই এই নেট দেওয়া মানে বাঘ আছে ভিতরে 
चले स्पटे प्रथम स्पटे झिंगे खाली एखने ना कि वाच टावर आर देखी की देखा जाए प्रथम बन देवी मंदिर ठाकुर प्रणाम बाघ देखते जेते हैं नकल होकर आसल बाघ तो हेताल गल हेताल ग झिंगाखल मिस्टी जल गोल गोल गुण एक गोसाप देख लोखान कमिर एक कमिर देखते पे मिस्टी जल पुकुर देखे मिस्टी जल पुकुर कमिर भेबे भूल कर गोसाप छो घर खाचा देखते पेलम ग्रामे जो बाघ गो ढुके खाचा कर ना कि बाघ गो के धरे नहीं आसे जेओना बाघ एस धरे नहीं जाए शाशमूल गो पाए ठेक सेना जेओना जेओना अरे जेओना तुम अतरिक्त सहस जान तो क्या आदि घन जंगल फेंस देखने टूरिस्टर पात कर तब झिंगे खाली टूरिस्ट स्पटर भर पोर्सन एखे को भय कि नहीं तब बे कि लिजार टाइप रही है मान गोसाप टाइप रही है ओपासटा और ए पासटा हम घन जंगल घन जंगल मेनू भाई भात और इटा की चिंगड़ी नस
চিংড়ি আচ্ছা আচ্ছা বাগদা চিংড়ির মালাইকারি আর এখানে চিংড়ি মাছ দিয়ে বাঁধা বাঁধাকপি দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে রয়েছে আর ওই একটা সবজির ডাল ভেজ ডাল আর এটা কি মাছ ভাঙল মাছের কালিয়া আর আলু ভাজা বাচ্চাদের জন্য মাছ ভাজা এই হচ্ছে আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনু সাথে আবার চাটনি আবার পাঁপড়ও আছে বাজার দেখার শখ হয়েছে সেই জন্য আমরা এখন বাজার দেখতে যাচ্ছি স্থানীয় লোকাল বাজার গ্রামের বাজার দেখবো এখন খাড়িটা বেশ সুন্দর লাগছে আর ওই দিকে সানসেটটা হচ্ছে এরপর আমরা যখন কুমির মারি নামে সেই ছোট্ট দ্বীপটাতে পৌঁছালাম তখন জোৎস্নার আলো নদীর বুকে ঝিলিমিলি করছে এই হচ্ছে আমাদের বাগান বাড়ি এই বাগান বাড়িতেই আমাদের রাতে রাখা হয়েছে আমরা ভেবেছিলাম প্রথমে কোনো রিসর্ট হবে কিন্তু দেখলাম এসে যে না একটা বাগান বাড়িতে রাখা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা এখানে একদম অন্যরকম শুধু পাখির ডাক আর পাখির ডাক একদম পাশেই নদী এই যে সামনেটাই নদী আর এইখানে আমরা রয়েছি বেশ বড় একটা পুকুর আছে আর ওখানে ফলে ভর্তি সবেদা গাছ এখানে খেজুর গাছে দেখো খেজুর গাছে ফুল এসেছে এখানে খেজুর গাছে ফুল এসেছে এই তো এই গাছটাতেও সবেদা হয়ে রয়েছে প্রচুর প্রকৃতিটাকে খুব কাছ থেকে পাচ্ছি মনে হচ্ছে তো এবার নদীর পাশে যাওয়া যাক নদীর কাছে এসেই দেখছি একটা দারুণ সূর্যোদয় হচ্ছে কিন্তু কুয়াশার জন্য সূর্যটা বেশ আবছা এবং বড় লাগছে মানে সূর্যটাকে বেশ বড় লাগছে আর এই হচ্ছে হ্যাঁ এই পারে হচ্ছে বসতি গ্রাম আর এই জায়গাটা হচ্ছে কুমির মারি আর ঠিক ওইখানে হচ্ছে ঘন জঙ্গল এই এক তারিখে মানে ফার্স্ট জানুয়ারি দিন ঠিক ওইখানটায় বাঘ এসেছিল ওইখানটায় ওইখানটায় বাঘ এসেছিল আর মনে তো ঘন জঙ্গল আমরা কালকে এখানে নেমেছি রাতের বেলায় যখন নেমেছিলাম তখন জল একদম পুরো ওই সিঁড়ি অবধি ছিল এখন আবার ভাটা হতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে ওই দিকটায় যাই আর হ্যাঁ ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি উড়ে যেতে দেখছি যদিও বা আমি ফোনে ওটা ক্যাপচার করতে পারবো না কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে কিচির মিচির করতে করতে যখন পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে দারুণ লাগছে দেখতে পুরো ঠান্ডায় দেখো লোমগুলো সব সোজা সোজা হয়ে গেছে কালকে যে বলছিলাম মানে সরি একটু আগে যে বলছিলাম যে ওইখান থেকে বাঘ দেখা গেছে তো আমরা একজন গ্রামীণ স্থানীয় একজন পেয়ে গেছি তো ইনি বলবে সেই অভিজ্ঞতা উনি নিজে দেখেছেন সেই বাঘ হ্যাঁ বলুন না দাদু বাঘের গল্প বলবে আমি রেকর্ডিং করছি ছিল এই এই ঘরে এই এই ঘরটায় নাকি বাঘটা এসেছিল এই ঘরটায় ছোট ঘরটায় তারপরে তারপর উনি আমরা বেড রে ফরেস্টারে তুলে দিলাম বিলি বোরার ট্যাংলাই বুলি করলো ওইখানে বস্তা করে বোটে তুললো আচ্ছা তুলে ওই বাবা অভিষেক নিয়ে গেল অভিষেকতে নেই সেখানে ওরা ওই আবার সুন্দরবনের ইয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে আছে আচ্ছা আচ্ছা কাছে এত সবেদা হয়ে রয়েছে অভিরূপ আর লোক সামলাতে পারছে না ও একটা সবেদা ছিঁড়বেই ছিঁড়বে দাঁড়া কাঁচা না পাকা দেখি 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 শক্ত নাকি দেখি বেশ শক্ত খাবি কি করে কারণে ছিলি সকালবেলায় বেশ ভালো একটা সানরাইজ দেখে এলাম তো যাই হোক কালকে তো দাঁড়াহুড়ো বা হইচই এত করেছি আমরা তাতে মানে তার মাঝে ভিডিও করে আমার রাতের ডিনারের মেনুটা দেখানোই হয়নি কাল রাতে ডিনারে ছিল আমাদের 
তো কাল রাতে ডিনারে আমাদের ছিল সবজি ডাল বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে একটা রেসিপি ছিল আর ছিল মুরগি কষা তো রেসিপি তো যথারীতি সুন্দরই ছিল বাবি কালকে রাতে ডিনার কেমন লেগেছিল খুব ভালো ছিল এই যে সকালবেলা নদীর পার থেকে ঘুরে আসতে আসতে সকালে চা চলে এসেছে কফি হ্যাঁ যাচ্ছি এই যে মাছ ধরছে দেখে যাই একটু উঠেছে উঠেছে ছোট মাছ উঠেছে না এইরকম জালে বড় মাছ ওঠে কম না হুম হ্যাঁ খাচ্ছি এই যে মাছ ধরা দেখছি খাওয়া হয়ে গেছে আবার কফি দিয়ে গেছে এই এখানে গল্প চলছে আচ্ছা মানে কাঠালি কলা যেটা কাঠালি কলা না দানা কলা আচ্ছা এই পুকুরের জলে কি স্নান সকাল সকাল উঠে গ্রামের পথে হাঁটার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু বেশ দারুণ লাগছে মা তোমার কেমন লাগছে বলো মানে ডিঙি নৌকো রাখা রয়েছে ওগুলো করে মানে খুব সম্ভবত মাছ ধরতেই যায় এই খাড়ি গুলো দিয়েই কিন্তু গ্রামের ভিতরে যে ফিশারি গুলো আছে যে মাছের চাষ গুলো হয় সেই ফিশারির জল কিন্তু মানে জলের উৎস কিন্তু এই খাড়িগুলোই মানে যখন জোয়ারের সময় এটা জলে ভরে যায় তখন সম মানে সাধারণত সেই জলটাই গিয়ে পড়ে ওই ফিশারিগুলোতে আর সেই জলেই মাছগুলোকে চাষ করা হয় আর সাংঘাতিক নোনা মানে সাংঘাতিক লবণাক্ত এই জলগুলো এই গেও গাছটা স্বর্ণলতায় পুরো ঘিরে আছে সাড়ে নটা বর্ত বাজে আমরা লঞ্চে উঠে গেলাম আর কাউকে মেরেছে মেরে ফেলেছে এই খাড়িটার মধ্যে এখন আমরা ঢুকবো জুতোটা খুলে বসলাম যদি বাঘ আসে দৌড় মারবো এ তো ভয়ঙ্কর জায়গা একদম বাঘটা এইখান থেকে ঘুরে ওইখানে গেছে আমরা সাধারণত দীঘা মন্দারমণিতে যে লাল কাঁকড়া গুলো দেখি এই লাল কাঁকড়া গুলোর কিন্তু একটা মাত্রই পা থাকে ভারত এবং বাংলাদেশকে ভাগ করে দিয়ে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে